ఈరోజు మనం గాంజా ఎడిక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ రోజుల్లో నిశ్శబ్దంగా వ్యాపిస్తున్న ఒక మహమ్మరి గాంజాయి వాడకం మనం పేపర్లలో టీవీల్లో దీని గురించి ఏదో ఒక వార్త చూడని రోజంటూ ఉండట్లేదు దీని వ్యాప్తి ముఖ్యంగా స్కూల్ పిల్లలు మరియు కాలేజీల్లో యువతలో ఎక్కువగా కనపడుతున్నది ఇది చౌకగా తక్కువ ధరల్లో అందుబాటులో దొరకటం వలన ఈ గాంజా అనేది వేగంగా విస్తరిస్తుంది ఈ మధ్య కాలంలో మా వద్దకు పేరెంట్స్ పిల్లల్ని ఎక్కువగా ఈ ఇబ్బందితో తీసుకువస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా నేను గమనించింది ఏంటంటే ప్రపంచంలో వాళ్ళ పిల్లలకు ఉన్న గాంజా యాక్షన్ గురించి అందరికీ తెలిసిన తర్వాత చివరిగా తెలిసే తల్లిదండ్రులకి కారణం తమ పిల్లలపైన పేరెంట్స్ కొన్న నమ్మకం పిల్లల మీద నమ్మకం ఉండొచ్చు కానీ మరీ ఎక్కువ మందిలో కనపడేది ఏంటంటే గుడ్డి నమ్మకం ఉంటుంది ఈ మనం గమనించాల్సింది ఏంటి పిల్లల యొక్క వయసు టీనేజ్ ఈ టీనేజ్ని మనం ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఏజ్ అంటూ ఉంటాం ఈ వయసులో పిల్లలకి ప్రతిదీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక యూత్కి వచ్చేపాటికి అది అడ్వెంచరస్ ఏజ్ సాహసాలు చేయాలనే ఉంటుంది మరి వీటికి తోడు ఫ్రెండ్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ టీవీ నెట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే సినిమాలు కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే పిల్లలని తప్పుడు మార్గం వైపు ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాయి అందులో ఈ గాంజా అనేది తీసుకోవటం వలన ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక రకమైన ఉత్తేజం ఉత్సాహం బాగా హుషారు అతిగా కలుగుతూ ఉంటుంది అది యూత్ని బాగా మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి ఆ గాంజా వైపు అట్రాక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది మా దగ్గరికి వచ్చేపాటికి చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఏమంటా ఉన్నారంటే ఏమండి ఇది మాకు ముందే తెలిసి ఉంటే కనుక ఈ లక్షణాలు మా వాడు ఇలా తాగుతున్నాడు అనే విషయం నాకు ముందరే తెలిసి ఉంటే కనుక మేము ముందరే జాగ్రత్త పడేవాళ్ళం కానీ పరిస్థితి ఇక్కడ దాకా వచ్చే పరిస్థితి ఉండేది కాదు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది కాదు చాలా తక్కువ తక్కువ నష్టంతో బయటకు వచ్చేవాళ్ళం కదండి అని అంటా ఉన్నారు చాలామంది పేరెంట్స్ అలా ఉంటుంటే సహజంగా ఏంటంటే పేరెంట్స్కి పిల్లల యొక్క ప్రవర్తనలో మార్పుల్ని గమనించడం ఇది ఫలానా ఎడిక్షన్ ఏమో అన్న ఒక అవగాహన అనేది తక్కువగా ఉంది ఆ అవగాహన కల్పించడం కోసం అని చెప్పి ఇప్పుడు నేను కొన్ని మీకు ఆ సిమ్టమ్స్ చెప్తూ ఉన్నాను అవి మీరు మనసులో పెట్టుకొని గమనించండి ఒకటి కొన్ని కావచ్చు సిమ్టమ్స్ ఇంకొన్ని కావచ్చు అన్నీ ఉండాలంటే లేవు కొన్ని సిమ్టమ్స్ చూసి మీ తల్లి మనసుకి మీ తండ్రికి తెలుస్తూ ఉంటుంది పిల్లలు నార్మల్ బిహేవియరా ఇది అబ్నార్మల్ బిహేవియరా అని ఉంటుంది దీన్ని గమనించి మీరు మీకేమైనా అనుమానం వచ్చినట్లయితే మీరు ఇమీడియట్గా మా దగ్గర తీసుకొస్తే మేము వారికి మాట్లాడతాము కౌన్సిలింగ్ ద్వారా వారిని యొక్క కండిషన్ తెలుసుకుంటాము అవసరాన్ని బట్టి మా యూరిన్ టెస్ట్తో వాళ్ళు ఏమేమి తీసుకున్నారు గత నెల రోజుల లోపు నుంచి వాళ్ళు గాంధా తీసుకున్నారా ఆల్కహాల్ తీసుకున్నారా లేక డ్రగ్స్ అంటే ఏమైనా బిళ్ళలు ఏమైనా మిస్యూజ్ చేశారా కొకైన్ తీసుకున్నారా ఇంకా మిగతా వాటిని కూడా మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒక సింపుల్ టెస్ట్ యూరిన్ టెస్ట్ అప్పుడు మనం ప్రాపర్ యాక్షన్ తీసుకో ఇది ఇప్పుడు మరి ఏ లక్షణాలు చూసి మనం పిల్లల్ని అనుమానించాల్సి ఉంటుంది సార్ పిల్లల్లో మనం గమనించాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే నెంబర్ వన్ ఎప్పుడైనా సరే మీ పిల్లల కళ్ళు ఎర్రగా ఉన్నట్టయితే మామూలుగా ఎలర్జీ వల్ల కావచ్చు జలుబు వల్ల కావచ్చు నిద్ర లేకపోవడం వల్ల కావచ్చు లేకపోతే కనుక ఇంకా కళ్ళలో ఇరిటేషన్ ఉంటే అటువంటి అవకాశం ఉంటుంది లేదా ఏడవటం వల్ల కూడా కళ్ళు ఏర్పడతాయి అవి కాకుండా మీ పిల్లల కళ్ళు ఎర్రగా ఉండయి అంటే మీరు అనుమానించాలి నెక్స్ట్ రెండవది పిల్లలు అసందర్భంగా లేక అతిగా మాట్లాడుతుంటే మనం గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన ఇది వాళ్ళకి ఏంటంటే గాంధా తీసుకున్న వాళ్ళకి అక్కడ కంట్రోల్ తప్పుతుంది అందుకని వాళ్ళు అతిగా మాట్లాడతాం కానీ లేదా ఒక కా ఒక టాపిక్ మీద సందర్భం లేకుండా వాళ్ళు ఇంకొక టాపిక్ మాట్లాడతా ఉంటారు అది కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక ముఖ్యమైన సిమ్టమ్ ఏంటంటే గాంజా తాగి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళలో అతి ఆకలి ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ తింటుంటారు మామూలుగా తినేది దానికంటే డబలు త్రిబులు ఇంకా 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 ఎక్కువ తినడానికి అవకాశం ఉంటుంది కొంతమంది అయితే స్వీట్స్ ఎక్కువ తింటూ ఉంటారు ఇది ముఖ్యమైన ఇంకొక సిమ్టమ్ కొంతమందిలో శక్తి లేనట్టు నీరసంగా ఉంటాం కొంతమంది అతినిద్ర పోతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఇంటికి రాగానే కొంతమంది పిల్లలు నోరు పుక్కులు ఇచ్చుకోవటం 
లేదా చూయింగ్ గమ్స్ కానీ మౌత్ ఫ్రెషనర్స్ కానీ వాడతా ఉంటే మనం డౌట్ పడాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకని అలా చేస్తూ ఉంటారు అంటే వారి నోటి నుంచి ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తుంది గాంజా తాగినప్పుడు గాంజా అంటే అది ముడి పదార్థం దాన్ని మామూలుగా వాళ్ళు సిగరెట్లలో కానీ కాగితంలో కానీ చుట్టుకొని తాగినప్పుడు ఒక రకమైన స్మెల్ అనేది వస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ బట్టల మీద మరకలు కూడా పడతా ఉంటాయి ఒకటప్పుడు ఇక వాళ్ళ జేబుల్లో కానీ బుక్స్లో కానీ ఇంకెక్కడైనా సీక్రెట్గా గాంజా పొట్టాలు కానీ గాంజా సిగరెట్స్ కానీ దొరికినప్పుడు కూడా మనం చాలా అరట్టుగా ఉండాల్సి ఉంది నెక్స్ట్ చదువులు వెనకబాటు ఉంటారు వీళ్ళు అప్పుడు దాకా బాగా చదువుకునే కొరో నిదానంగా రాడీలో డల్ అవుతూ ఉంటాడు అది వేరే రీజన్స్ అయితే పర్వాలేదు ఇంకా ఈ రీజన్ కూడా ఉందేమో మనం సస్పెక్ట్ చేయాల్సి ఉంది ఫస్ట్ ఇక కొంతమంది భయపడతా ఉంటారు కొంతమందిలో ప్రదానికి అనుమానించే స్వభావం కూడా పెరగడం గమనిస్తూ ఉంటారు ఇక మనసు మీద శరీరం మీద అది కోల్పోతూ ఉంటారు మనము గమనించాల్సిన ఇంకొకటి సిమ్టమ్ ఏంటంటే ఆలస్యంగా ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటారు మనం ఏమన్నా రే అని పిలిచామనుకోండి వారు నిదానంగా అంటారు ఏదో ఆలోచనలో ఉంటే పర్వాలేదు కానీ వారి యొక్క ప్రవర్తన అదే కాకుండా మిగతా విషయంలో కూడా ఆలస్యంగా ప్రతిస్పందిస్తున్నారంటే మనం అనుమానించాల్సిన విషయం నెక్స్ట్ ఒక సన్నివేశాన్ని కానీ ఒక సిచ్యువేషన్ కానీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవటం కానీ అవగాహన చేసుకునే విధానంలో కూడా ఇద్దరు ఇట్లా కాకుండా కొన్ని మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి ఇంట్లో వారితో రిలేషన్స్ బయట వాళ్ళతో రిలేషన్స్ కూడా వీరు మెయింటైన్ చేయడంలో ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు ఇదివరకు ఇదంతా క్లోజ్నెస్ ఉండదు ఎక్కువగా అవాయిడ్ చేసి లోన్లీగా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు మరి ఈ గాంధ ఎడిక్షన్ వలన ఎఫెక్ట్స్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ నష్టాలు కానీ ఏమేమి ఉంటాయండి అంటే మనం రెండు రకాలగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి షార్ట్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇంకోటి లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ షార్ట్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి మెమరీ ప్రాబ్లం గుర్తుంచుకునే విధానం తేడా వస్తూ ఉంటుంది లేజీనెస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది యాంజైటీ ఆందోళన ఎక్కువగా కనపడతా ఉంటుంది కొంతమందిలో కొంచెం భయపడతా ఉంటారు ఏంటంటే నాకు ఏదైనా అయిద్యమో చచ్చిపోతానేమో సంథింగ్ ఇంటి వాళ్ళకి ఏమో అయిద్దని చెప్పి భయపడతా ఉంటారు ఇక ముఖ్యంగా ఎక్కువ మందిలో ముఖ్యం కనపడేది ఏంటంటే సైకలాజికల్ డిజార్డర్కి దారితీస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది అది సైకోసిస్ లాంటి వ్యాధులకి వెళ్ళిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే వారికి కొన్ని రకాల భ్రాంతులు భ్రమలు కలగటానికి అవకాశం ఉంటుంది అందులో ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి రెస్పాన్స్ అనేది స్లోగా ఉంటుంది గుండెపోటు వస్తానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి మగవాళ్ళలో ముఖ్యంగా సెక్సువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ కనపడతా ఉంటాయి ఇవి షార్ట్ టర్మ్ ఇక లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ దీర్ఘకాలిక నష్టాలు ఏంటంటే తెలివితేటలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి ఐక్యూ లెవెల్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది స్కూలు కానీ కాలేజీకి కానీ మానేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక పూర్తిగా డ్రాప్ అవుట్ అవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన ఆలోచన విధానం మారిపోతూ ఉంటుంది ఆలోచన శక్తి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది జీవితంపై ఒక అసంతృప్తి ఎక్కువగా కనపడతా ఉంటుంది గంజాకి బాగా అలవాటు పడిపోతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ అంతేకాక ఈ లాంగ్ టర్మ్ ఎడిక్షన్ మూలం ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి క్యాన్సర్ కానీ టీబీ కానీ ఎఫెక్ట్ అవడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటవి వీరు ఈ గాంజాతోనే ఆకుండా ఇక ఇతర మాదక ద్రవ్యాలకు కూడా అలవాటు పెట్టడానికి వాటికి వెళ్ళటానికి కూడా అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంతేకాక ఇతరులతో సంబంధాలు సమస్యాత్మకంగా మారుతూ ఉంటాయి కొంతమంది వైలెంట్గా బిహేవియర్ చేస్తుంటారు యాంటీ సోషల్ బిహేవియర్ అనేది బాగా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇక ఇంట్లో వచ్చేపాటికి థెఫ్టింగ్ డబ్బు డబ్బు దొంగలేసటం కానీ ఇక అబద్ధాలు ఆడటం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా ఎక్కువ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు ఇవేండి దీర్ఘకాలిక నష్టాలు షార్ట్ టర్మ్ నష్టాలు మొత్తం మీద గాంజా అనేది శరీరం మొత్తం మీద దాని ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది శరీరాన్ని మనసును కూడా వీక్ చేస్తుంది అనేక రకాలుగా ఇబ్బందులకి గురి చేస్తుంది చాలామంది సహజంగా అనుకుంటూ ఉంటారు ఈ గాంజా అనేది పెద్ద హానికరం కాదండి ఏదో అప్పుడప్పుడు తాగుతూ ఉంటారు కదా అంటారు అంతా అప్పుడప్పుడే మొదలవుతుంది చివరికి వచ్చేపాటికి ఈ అడిక్షన్కి వెళ్ళిపోతుంది ఆ తర్వాత డిపెండెన్సీకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇందుట్లో ఈ గాంధీ అడిక్షన్ పిల్లలు లోన్ అయినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు లేత వయసు నెక్స్ట్ వాళ్ళ బ్రెయిన్ కూడా ఇంకా పూర్తిగా మెచ్యూర్ అయ్యి ఉండదు కాబట్టి 
వాళ్ళకి శరీరము ఎక్కువగా సివియర్గా ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేవాడికి బ్రెయిన్ మీద కూడా సివియర్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది దాంతో చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు మరి తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ గాంధ ఎడిక్షన్ నుంచి మనం చక్కగా మన పిల్లల్ని ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ చేయించడం ద్వారా తీసుకురావచ్చు దీనికి సైక్రాటిక్ హాస్పిటల్స్లో ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు దీంట్లో సైకాలజిస్టులుగా మేము ట్రీట్మెంట్ చేసి దీని నుంచి బయట తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా మారడం అనేది ఈ గాంధ ఎడిక్షన్లో కొంచెం కష్టమైన విషయం ఎందుకంటే దీంట్లో విత్రాల సిమ్టమ్స్ ఉంటుంది ఆ విత్రాల సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే మరి తీసుకునే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవడం మానేయం కానీ వాళ్ళలో ఫస్ట్ చిరాకు మొదలవుతుంది కోపం నేలకు పిటసుకు అటుపోవటం తాగాలనే కోరిక తీవ్రం అవుతూ ఉంటుంది తలనొప్పి ఉంటుంది బాడీ పెయిన్స్ ఉండొచ్చు గుండెదడు ఉంటూ ఉంటుంది ఏ పని చేయబుద్ధి కాదు నిద్ర పట్టబుద్ధి కాదు కొంతమందికి ఫిట్స్ కూడా వస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ కావచ్చు కొన్నైనా కావచ్చు కనపడటానికి అవకాశం ఉంది అందుకని చెప్పేసి నిపుణుల పర్యవేక్షణలో హాస్పిటల్లో తీసుకొస్తే కనుక అవసరాన్ని బట్టి ఇన్ పేషెంట్గా ఉండొచ్చు లేదా అవుట్ పేషెంట్ కూడా పంపిస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక హాస్పిటల్లో వీరికి కౌన్సిలింగ్ అవసరం ఈ కౌన్సిలింగ్లో మేము అవసరాన్ని బట్టి వారి యొక్క ఇబ్బందులు తెలుసుకొని వారిని ఎలా బయటకు తీసుకురావాలి సిబిటి కాగ్నిటివ్ బిహేవియర్ థెరఫీ కానీ ఇతర థెరఫీస్ కానీ ఉపయోగించి వారిని సమాజంలో జన జీవన స్రవంతులోకి తీసుకురావడానికి మా వంతు ఎఫర్ట్గా చేస్తూ ఉంటాం దీనికి ఓ పక్కన మెడిసిన్స్ ఇంకో పక్కన కౌన్సిలింగ్ ఈ రెండు కాంబినేషన్తో చక్కగా సక్సెస్ఫుల్గా వారు మామూలుగా బయటకు వస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి